こんにちは、しょうですではですね今日はポケモン GO ルアーモジュールをね炊いてみようかなと思うんですけどまあまあまあまあまあご紹介した通り僕まあ何もないんですよ全然数もなくてなのでちょっとそのもう全然もう田舎でね今回田舎でルアーモジュールを炊いたらどんな感じになるのかっていうのをちょっとお見せしたいと思いますでは、では、早速使っていきますね。で、とりあえず、お香も、しっかり炊いておきます。ここだよね。はい、使いましょう。さーて、さーて、ポケモンは、何が出てくるんかなーって感じですね。お、コイキングとポッポと。こんなところにね、書く人、まあ、果たして人が集まってくるのかどうかっていうのもありますよね。どうなんだろうなすごい偏僻なとこですからね。実は俺集まってこんと思うよね。で、ルアモジュールを実際その自分で、まあ、僕も5個ぐらいかな、使ったことあるの。だいたい友達とか、あとはもう、ね、人が集まっとるところだと自分がたかんでも気づいたら他の人が使ってくれとるみたいなパターン多いですからねあれオーバーしてしまったよしよしよしなのでまあここで何か一個でも出ればおこうモジュール1個でどんだけ出てくるのかって感じですかねやっぱ23個固まっとるところで3個とか炊いた方が結構ポケモン自体は出てくるんですよねなので1個だとどうなるかっていうのがちょっと分かんないんですけど今2匹ですよね30分で何匹出てくるんだろうなヒトデマンヒトデマンは欲しいなヒトデマンが出てきてくれればおっとこの時間が無駄ですよねなのでまあこういう時にこうやってねポケモンで進化させちゃうと進化で進化で経験点を得るっていうやり方もあるんでねまあそれはなんかあの前回紹介したところですねあの効率のいいレベル上げみたいなところで少しお話ししましたがで振動機能つけとくとねここでブルってきたらモンスターが出てきたらブルってわかるのでえー、っとここかえー、っとどうだっけここかこの振動オンにしとけばそれでわかるんでねでまあここで本当はお香を使っといてみたいな感じがいいですけどねあそれでなんかストライクの巣っぽいところがあったんすよ近くにまあ近くって言っても20分20分30分ぐらい走らしたところにまあたまたま行った公園みたいなところでねまあちょっとやったらもうストライクがバンバン出てくるみたいなでもあんまうまみないよねストライクって進化させないからブルッときましたねさてさてポッポうんストライクの巣,巣っぽいところ見つけてもなって感じはありますよね一応そこでまあストライクまあ何も使ってないんですけどこれストライク1体しか持ってなかったのかなその時はなので結構出たんすよ1人三四五六7体かな7体そこでまあ1時間も1時間ちょいとかしか多分1時間半ぐらいしかおらんかったんですけどまあちょっと広めの公園みたいなとこだったんであのポケスポットがいっぱいあったんですよなのでちょっとアイテム回収がてら寄ったらストライクが常に近くのポケモンでは出とってみたいな感じかなでもストライクの巣って言ってもあんま美味しくないですからね進化をさせないんでやっぱねミニ竜の巣に行って
、まあ、海流まで持ってくとかがベストなのかなとは思うんで,でいろいろね巣とかも行ってみたいんだけどねなかなかなかなか近くにないもんでねミニ漁はぼちぼちいますよ丸山京都の丸山公園にも行ったんで前さてさて出てこないですねで大体お香の時間お香炊いとけば残り時間がわかるんでまあそれを兼ねて便利かなとは思いますけどねモジュールだけだとやっぱあんま出てこないのかなでもうーんどの道1個だと微妙いかな感はありますねおっ臭い花じゃんなかなかマジでちょっと待ってねちょっと待ってねちょっと送って早急に早急に博士に送ってマジか臭い花逃げちゃダメいやーびっくりした878あらあらあらきついかな878だときついかなモンスターボールでもあんまり使いたくないんですよねハイパーとかスーパーをいつかモンスターボールで捕まえれるんでねでズリの実をあげて逃げ逃げられにくくカーブ<笑>逃げ慣れにくくしてむむあ今ズリの見つかるの忘れましたねオッケーいけましたね878の臭い花ゲットとラフレシアにできるんじゃないできないかあとちょっとだね言って本当にね一括送信がね早くできてほしいんだけどねそうするとだいぶ博士に送るのが楽になるんでこらった捕まえていきましょう一応ちょっとボックス整理しながらやらんといけんなちょっと最近怠ってたんでねで僕ここの捕まえた画面で送ること自体が多いです結構ね後でまとめてやるのも,もうまとめて送れないんでめんどくさいんでその都度送るっていう感じでやればあんまりたまらずに済むんじゃないですかねまあたまったたまってる僕が言うのもあれですけどなのでアメに帰ってお博士に送っていきますね暇な時間はカラカラもねー臭い花878の臭い花はなかなか強いね強さあるねケーシー電気ポケモンがねちょっと欲しいんですよね僕僕のところもう水ポッケばっかなんでコイルとかあそこら辺が欲しいっすねんこれ捕まえたやつか今何匹捕まえたかが分かんなくなっちゃうな言ってなんかそんな出てこない気配あるななのでまあこれと同様のことをちょっとあの固まってるところですねポケストップが固まってにぎわってるとことかでちょっとやりたいなと思ってるんでそちらもぜひぜひお楽しみにしていただけたらなと思いますので。出てこないねブルブルしないねなかなかー今回はね田舎での撮影ということなんで田舎の夜ですね別に別に人も全然おらんのでねポケモン GO しとるのは僕だけかな<笑>人がいないですからね一っ子一人いない状態はいこらったおっと田舎では臭い花が限界かっ
でちょっと周りの風景映そうかなって考えたんですけどちょっともうね見てわかる通りちょっと夜なんでなかなかそちらも伝えにくさはあるんで映らんよねもうわかると思いますけど田舎の田舎は暗いんですよ夜もう街灯とかも全然ないんでこれ周り田んぼですからねこれ<笑>なので映んないんだよね<笑>そこら辺はまた都会の方でにぎわってるところ公園とかあったらねやりたいんだけどお10分経ちましたね全然出てこないんじゃんキャタピーコラットよりもキャタピーのが嬉しい雨12個であげれますからねよしよしよしサクサクと捕まえてまあここでね卵使ってもいいんだけどねあんまり僕も幸せの卵そんなに数が今ないので押さえておきますねまた使うべき時が来るんで<笑>やっぱ1個だとあんま出てこないかなで今僕結構まったり楽しんでるぜなんでレベル自体は全然上がってないっす経験値は増えてるはいるんですけどなかなかですねまあこの暇な時間を使って送りますかどうなんだろうななんでその今日行ったんすよそのまああのストライクの巣らしき公園にちょっとね気分転換がてらちょっと出かけようかなと思って外に出たわけなんですけどまあやっとる人多かったっすねなんかうん夏休みっていうのもあるのかまあその家族連れですよねっていう方もおられましたし普通にまああとポケモン GO やってなくて犬の散歩しとる人とかもおってうん昼過ぎから夕方ぐらいにかけておったんですけど夕方になるとまたちょっと若い人たちが増えてくるみたいな感じでしたかねお謎の草よしよしよしでやっぱ歩く歩いて出る人はこのおかげで増えたとは思いますけどねうんまあ結構立ち止まってやっとる人とかも増えたしなんかあれですよねなんか運転中とかだと作動しないようになったりとかいろんな対策がされてますよね今なんか速度が速すぎるためみたいな一部機能制限してますみたいなのが出てきたんで前でまあポケモン GO まあ一時期よりはちょっと落ち着いたのかなブーム自体は落ち着いたけどまだやっとるうわうわうわフェイスブック新しいお知らせが貢献なんかなんかお店できたらいいなラフレシアに進化させるラフレシア僕いないんで足りるかこれあギリ足りるなさっきうお XLXL じゃん一応残しておこうまあ本当は個体値とか調べて強い謎の草をとか強い臭い花をとかなんですけどまあまあまあいいやクセス足りる今98個か
臭い花2体ぐらいおったよねオッケーじゃあねまあ長々とお見せしてもあれなんでじゃあちょっとこの臭い花進化させようかなあーでもできれば強化してから進化させたいねちょっとまだ伸びしろあるもんねだからあと2体2体ぐらい出てきてくれるとラッキーだな謎の草がなかなかそんなことはないかおニドランめっちゃおるこれ2度クイーンにできるレベルですね下手したらまあでも進化は進化界で残しといた方がいいのかなあブルりましたあ2回ブルったぞおアーボじゃんやったぜうげよしよしよしまあ別にそんな特別強いわけではないですけどちょっと嬉しさはありますよねお15分経ちましたねこれはお卵十1 0キロ卵回収したいね1 0キロ卵を今頑張って集めて一斉孵化させたいなとも思ってるんですけどなかなかたまらんくてね卵捨てれないのかな闇深いわ本当にあらあらあらなかなか捕まってくれないな<笑>トレーナーレベル上があ逃げられちゃったトレーナーレベル上がってくるとねポッポも強くなるんで仕方ないかなまあこんな感じかなうんまあもうスコンどんぐらい出てくるんだろうねあと13分でどっからだっけポッポからだよなポッポとあと謎の草がさっき寄ったぐらいか全然出てこんねええ8体まだ10体捕まえてないぐらいな感じだねまあ今後どんぐらい出てくるのかっていうのにまあまあまあ期待ですね20匹も出てこないんか1個だとどうなるかですねではではお楽しみにいやーもうすぐ終わってしまいますねでこれ表記が隠れてるポケモンになってメノクラゲとでなんかあの草が生えてますよねメノクラゲとストライクが隠れとるらしいですけど出てこないっすねさてさてもうすぐあと30秒ぐらいで終わるのかなとりあえずお香が切れますねあらお香は切れちゃったとさーてさーてさーてもうすぐかな全然出てこんかったなってなると多分ちょっと使い方のコツがやっぱありますねそれこそその動かずにその捕まえたい場合ですねその大抵の時はポケスポットが複数いると思います3個お終わりましたねお疲れ様でしたであの3個とかまあ前そのタイトルとこに行ったり炊いたりした時はもうバンバン結構出てきたんで今の頻度よりも動かなくてもねそれかあのちょっと離れたところに1個1個とか並んでるところで2個炊くじゃないですか2箇所ででそこを行ったり来たりするってやっぱ動いた方が多分ね出てくるんですよあれ
もらえんかったねアイテム<笑>動いた方がね多分出てくるんででそうやってそうちょっと離れたところで炊いてそこを往復すれば卵も孵化しますしっていうことですねなのでそうするかまあもういっぱいあるところでたまってでもその止まってやる場合ですね止まってや,やる場合まあモジュール炊いてるところでキープするわけじゃないですか場所をなのでアイテムがたくさんいるんで捕まえるためのなのでその事前にボールをねだボール不足になるんですよ本当にルアーモジュール炊いとるところで1時間とか2時間とか折ればボール不足になってしまうんでねあらかじめボールを用意してボンスターボール買うのはアホらしいんでねさすがにリアでどんぐらい捕まったのかと言いますとなんとなんと1ページいかんかったねこの多分269のポップからなんで12345678911匹ですね捕獲あでえっ、ー、と捨てちゃった送っちゃった謎の草がいるんで12かであのどうえっ、ー、と多分撮影の中で1匹逃がしたのともう1匹後で逃がしてるんでなので30分田舎でおこうとモジュール炊いたら14匹か14匹結果14匹出てきたっていうことに14匹出てきて12匹捕まえました違うかあそうだね謎の草がおるもんねここにっていうような感じですねなのでまあルアモジュールは貴重ではあるんでなのでまあ炊く場所考えて炊いた方が良さそうですねこれは確実になのであの動きたくなければ固まっとるところに3つぐらい炊いてそこにとどまるか距離あるところに炊いてそこ行ったり来たりするで動いた方が多少出ると思うんでやっぱりまあ卵の距離も稼げますしねある程度離れておればうんということですねでは次回はどうしようかなまたまあ巣に行ってもいいしおいおいこのねポケスポットがたまっとる場所で3個炊きとかしてみたいっすね動画的にはまああとあとはなんかまとめて進化の動画とかあとは卵の負荷もまた取れればいいかなっていう感じですはいということで皆様これからもねお気をつけながらまあ結構安全に安全を考慮したようななんかアップデートみたいないろいろなんか注意書きはめっちゃ出てくるようになったからうん全然まだまだ全然楽しめるゲームだと思うのでまあ皆さん皆さんさすがに多分人口はだいぶ減ったとは思うんですけどお気をつけてまだ公園とかに行くと人とか結構いますし歩いてる人も多いですからねうん逆にバーってちょっとやった人が離れていった感じなのかなあ BGM が止まってしまったはいということででは本日の動画は以上となりますよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたしますでは以上田舎でど田舎でルアーモジュールとお香を30分炊いてみたら14匹しか出てこなかったですねで人っ子一人集まってきてないっすね<笑>誰も集まってきませんでしたよ車は通るんですけど誰も止まらないんでねそんな感じでしたありがとうございましたとれねえじゃん